哎呦，我是。欢迎回来 ，Rider ATS， 我是阿豪 ATS。今天终于要来带给大家我身后这一台 Honda CRV， 而且是一个全新大改款的。现在网络上，不管是 Facebook 还是 YouTube， 大家都在拍高配版本。那我今天呢，就是因为看准它是一个 S 版最便宜、最低配的，所以我就从新山来到居銮这边为大家做拍摄，是特地下来的。也要非常感谢居銮这边的 e p t i m a s Model s e n d r i a m b e r h a t 借出这。这一台最 low spec 的 Honda CRV 2024。这辆车有一个很严重的缺点，就是这辆车没有行车记录器，所以我们就先来进一段行车记录器的影片，再来进入今天的主题啦。Let's go！ 影片开始前，就让我们来看一下七十迈的最新产品，七十迈 A 八一零，七十迈 A 八一零，它是一个支持拍摄四 K HDR 超高清的行车记录器哦，而且它的主摄镜头啊是来自 Sony 的 Star v i s 2 IMX 六七八的镜头，它是可以支持高达六十 frame per second 的帧。一般上电影院播放的电影都是二十四 frame per second， 而七十迈的 A 八一零呢，它是可以支持比他们高三倍的帧率啊。也就是说，你在高速行驶的情况下，有一些车他们用高速切入你的车道，还是可以清晰的拍摄得到他们的车牌号码，还有他们的车的动态。所以，如果发生什么碰撞意外的话，是更加能够保障整个画面的画质清晰度。除了前方非常好料的主摄镜头以外啊，在后方的镜头呢，还是一个全高清的。HDR 后方拍摄镜头，所以你们可以想象得到，它拍摄出来的画面是非常的高清的。AI detection 功能还有超级夜间模式呢，这一次在 A 八一零上面也是搭载的、哦。如果你要远程监控你的车的话，也可以买七十迈的四 G Hardware Kit 哦。不管你去到天涯海角，都可以知道你的车当下的状况是怎么样。这一点真的太 good job 了。如果你们想要买到这个非常好用的七十迈 A 八一零的话，都可以在我的影片下方 description 还有留言置顶区那边找到它的。购买链接点击进去，你们就可以查看 A 八一零的价钱了啦。这样好看的产品，大家千万不要错过啦。OK， 这辆 Honda CRV 啊，我感觉它就是 Honda Civic 的打肿再拉高的款式，就是把一辆 Honda Civic 活生生的变成 SUV。不管在整个车头的设计语言方面，还是 interior 的 design， 我觉得跟 Honda Civic 真的长得很像。那我们依据惯例，先来讲这辆车的车头啊。当然，我觉得这个车头灯的 design 是很好看啦、啊。只用了一点分段式的 design 哦，就是上下两层。最近 Honda 好像都有用到这样子的 design， 然后中间的这一条 wing 啊，哇，真的是贯穿到车灯旁边这边来，很长一条，所以看起来就很像眉毛这样，很凶啊。然后里面是 reflector 的 LED， 上面这一条就是它的 daylight 啊，也是它的 signal 灯。然后我们再往中间看过来呢，它没有一大堆钻石设计，看起来不会密集恐惧症。然后有一个非常巨大的 Honda logo， 这个 logo 真的很大个啊，不知道这个里。里面是不是有雷达？可是可以肯定的，就是我们在车大镜上面可以看到有一颗镜头哦。这个镜头呢，就是用来侦测前方车辆的。虽然它是一个 S 版最低配，但是不管是 Low Spec 还是 High Spec， 它都具备 Honda Sensing 的功能，全车系标配。这一点 Honda very good job。有些品牌要买到高配的车才有 A d a s 啊，我觉得就有一点草管人命。跟我一起念，草菅人命。难道买便宜车的人的命就不值钱吗？这种主被动安全配备，我觉得还是要标配比较好。然后班背方面，我们可以看到，在班背旁边这边呢是没有 fog lamp 的，然后下面有这个蜂窝型的网。来到车身侧面，我们可以看到它的这个 sport rim 是一个单色银色的 sport rim。这个 sport rim 看起来，我是觉得没有很好看，所以如果我买这台车 ，sport rim 应该会给它换掉了。轮胎方面用的是一个 good year 的轮胎，尺寸方面是2 3 5 65 R 17。然后我们还可以看到有一个防刮材质的 wheel arch 啊，通常这种 SUV 车型都要有一个这个 wheel arch 啦，比较有一些越野风格啊。在前方还可以看到有一片黄色的，这个是一个 reflector 来的、哦，它并没有灯泡藏在里面啊。如果是像 Honda Civic FC 啊，它旁边就会有一个，那个是真的有灯泡的。可是这个只是反光的功能啦、啊。然后车身侧面呢，我们可以看到这台车其实还蛮大台的、哦，这个长度、哦、看起来就是比 X70 来的大台。车顶上面没有这个置物架。
。我们可以看到有一个小小个的 shark fin， 还有一个算小个的尾翼吗？但是我觉得这个尾翼其实还可以，蛮好看的。然后来到这台车，我觉得很好看的一个重点就是它的尾巴，我觉得很有 v o v o 的设计语言啊。整个车灯的 design， 然后当它车灯打开来，里面的 LED 灯条亮起来，哇，我觉得很好看，我很喜欢。然后 bumper 下方有一个很大面积的防刮材质 plastic， 就是没有上色的。然后其实这一台车是有一个隐藏式的双出排气管，躲在 bumper 的里面，左边右边各有一个 muffler。然后因为它是一个低配版本嘛，价钱是在十五万九千左右，所以没有。Power boot， 当我们打开这个 boot 的时候呢，它是用两只 damper 把它顶上去哦。然后我们可以看到，不管是高配还是低配，它的尾箱容量都是一样大的。还有一个重点就是，即使它是低配，我们再把下面的遮罩板打开来，哎，一样是可以看到里面是有一个 spare tire， 而且这个 spare tire 还是一个 sport rim，、哦、不是那种小尺寸的 spare tire， 这一点也是 good job 的。然后有一个遮罩帘呐、啊，我觉得 SUV 这个遮罩帘真的很重要，因为有时候我们会在后箱放一些重要的东西，好像电脑 bag 啊，还是什么摄影器材。如果没有这个遮罩帘的话，那这个关起来的时候呢，就可以直接往里面看到你放了什么东西。所以要粘一个好一点的钉凳，暗一点的钉凳来解决这个问题啊。钉凳要粘好的，就要去 Excellent 粘钉凳。OK， 啊，我们现在来看一下这辆车的 Interior。上车我们看到这辆车的 Interior， 我的第一个感觉就是，哇，老魏，这辆不就是一辆 Honda Civic FE 的 Interior 吗？没有错，整个设计语言完全就沿用了 Honda Civic FE。的 design， 它的这个冷气出风口的设计啊，就是这种蜂窝式的设计，跟 Honda Civic 的 design 很像。我觉得这样子是很好看的。可是唯一一个缺点就是你不能装那个，通常我们拿来夹在冷气 a i r v a n 的汽车香水啊。但是你可以买那种罐装的啦，就可能放在自备架的位置。讲到自备架，我们看到这边就有两个自备架，还有一个。非常硕大的 armrest， 这个 armrest 的材质是软材质，手靠在上面还算蛮舒服的。Steering wheel 方面尺寸我觉得是 OK， 可是有一个缺点哦，因为它是低配版本，所以它的 steering wheel 是没有包皮的，也没有 pedal shift 的。然后有一个很普通的排挡杆 P R N D S L， 然后电子手刹车没有传统 handbrake 了啊。冷气的操控界面手感还算蛮不错的，你们可以听一下那个收音。算是很清脆，感觉不错。上面的这个雕布哎是一个米色，呃，我觉得如果是黑色会更好啦。然后当然这台车没有天窗，但是有一个会 auto dim 的这个望后镜啊。但是这辆车还有另外一个缺点哦，就是虽然讲已经卖到一百五六十千了啦，可是它没有三百六十度的全景环绕影像镜头啊。所以以一辆那么大台的 SUV 来讲，没有三六零功能，在 parking 方面可能就比较麻烦一点点啦。OK， 我们启动一下这个引擎来看一下 m i t e r 是一个一半电。纸 meter 一半 analog meter， 就好像 Honda Civic FE 啊，也是有点像 Honda CD 那样啦。然后这辆车的椅子乘坐起来，我觉得还算不错。讲到椅子乘坐起来还算不错，又有一个小小的缺点，就是它没有电动调节的椅子，要买 a d a s 一点的 spec 才会有电动调节的功能。这个是完全手动的。我们去看一下后座表现怎么样。OK， 来到这辆车的后座，其实刚才我已经坐来这个后座了，我很喜欢它的后座。为什么呢？因为它的后座啊是可。调试倾斜角度，好像我现在呢就把这个倾斜角度往下调，所以我坐在上面可以感觉到的是 like a boss 啊，很斜啊，坐起来很舒服。然后后座的这个椅垫呢，长度也是非常的够，就是我的膝盖这个位置哦，可以完全被 support 得到。如果长途驾驶你的大腿支撑不够的话，坐起来会腰痛啊，没有这样舒服。还有就是这台车的后座呢，当然有冷气出风口啦，虽然讲有冷气出风口，不过它的冷气出风口是不能做到温度调节的，当然。这台车是因为低配的关系，所以它的椅子全部都是布料的椅子，但是我觉得还算是 OK 的啦。有些人其实不喜欢皮革的椅子，大太阳上车会很热啊，尤其女生。如果你们喜欢穿短裤开车的话，大热天你一上车，哇，你的大腿熟掉啊！不知道你们喜欢怎么样的这个椅子的 material 啊，都可以在影片下方留言区打上来。那看完了这辆车的 exterior 还有 interior， 我们来看一下这台车的 engine bay 里面是什么东西啦，看到吗？我可以单手把这个 engine bay 打开。
开，因为我不需要去找一只垫来顶它的 bonnet， 它在 bonnet 左右两边有这个 damper， 会把它的引擎盖举上来。这一点呢，在其他 SUV 有些啊就没有了，你还是要找一只垫把它顶着。引擎方面，这一台车你不要看它大大两，它的引擎是一千五百 CC 涡轮增压引擎，所以 Rotex 方面大家不用担心啊，它不会很贵，就好像一辆 MyV 的 Rotex 这样子罢了。然后我们可以看到这里是一个 Earth Dream 地球梦的引擎，一千五百 CC 四缸涡轮增压引擎搭配 CVT 的变速箱，这个引擎技术呢已经是很久了的啦，从 FC 年代就已经在用这了啊，但是在调教方面是有做到一些调整啦。所以如果你们想要买到最新大改款的 Honda。HRV 又刚好是南马的朋友，又刚好是在居銮这里附近，可能你是在巴都巴哈还是哪里，都可以来到这里。我身边的这个也是阿豪哥，来自我介绍一下，我是阿豪啦。有什么不明白的，关于 CRV 的任何轰炸车的细节啊，都可以询问我。然后我会把阿豪哥的联络方式放在影片下方，所以这个车如果找你买，可以有什么 special 的 offer 吗？肯定有，什么私下聊。啊，私下聊啊，记得要去 PM 他一下。是的，任何细节都可以问我。OK， 所以今天我们只是来做一个简短的介绍这辆车的 exterior、interior， 还有一些引擎配置之类的。接下来有机会等车注册好了，我们可能可以把车驾出去试驾一下。所以如果在试驾的时候，你们想要看我为这辆 Honda CRV 做什么样的测试，都可以在影片下方留言区打上来。我们也要非常感谢今天豪哥借我们这辆车，让我们在他的这个隐藏场地做拍摄。OK， 所以如果你们想要。买到 Honda CRV 还是任何一款 Honda 的车款，都可以在我的影片下方找到它的联络方式，还有这里的地址。那今天这一集影片大概就先讲到这里，希望下一部影片我们在做试驾的时候，可以发掘出更多 Honda CRV 的特色，还有它的更多吸引人的卖点啦、啊。我是阿豪 ATH， 喜欢我的影片，别忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要度下去。我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。